，美国的 Navajo 族主要分布在美国的西南方，位在犹他州、亚利桑那州、科罗拉多州跟新墨西哥州的交界。您现在看到这个地区就是 Navajo 族的传统领域，不过跟台湾很类似的，就是原住民族的传统领域被划入了国家的公园里面了，因为政府说国家公园是属于大家的。不是属于特定的家族或是氏族的。其实这样的逻辑跟原住民族的想法是差很大的，类似的冲突就陆陆续续在不同的国家上演。那么很难得，我们在这次找到了一位美国的 Navajo 族的女性，她的家就被划在国家公园的范围之内。镜头要带您来看到这位妇女的家。这位妇女说，现在她的下一代没有土地所有权，所以一旦她自己。过世之后，在亚利桑那州政府的眼中，就代表他这个血脉传承下来的家族将永远消失在这块土地上。走到自己心爱的马匹旁边，拍拍脸，这位满头白发的妇女是高龄八十九岁的 Stella p a s h l a k a i Smith。他是帕什拉凯家族中唯一到现在还留在纳巴后族部落的老人家。这片亚利桑那州北部的红土高原，曾经就是数以百计的纳巴后族人的家园，但是却在一九二四年被美国政府宣布要作为国家历史遗迹。并且设立乌帕基国家纪念公园。慢慢的，纳巴后族人开始离开这块已经被设立为国家公园的土地。有些是出于自愿，有些则是因为国家公园管理处以保护先人遗址为理由，而对纳巴后族人施加压力，限制私人使用土地。这些房舍和土地都属于 Stella。在接受访问的这一天 ，Stella 的儿女陪伴着她，坐在这块土地上，意志坚定地表达立场。这些是原住民族珍贵的建筑和土地遗迹，但是政府却认为这些都要划归为国家的财产。亚利桑那州政府和纳巴后族各部落都对帕什拉凯家族表示支持，但决定权却是在州议会的手上。They want my family to be moved out, so when my mom passes on, we're not allowed to live here. But today, we're fighting to remain on the park service because. This is our mother, and this is our ancestral land. 这里被小科罗拉多河峡谷围绕，也有因为火山爆发而熏黑的土地，看得到白雪覆盖的山头和高耸的台地，也有羊群曾经可以自由吃草的放牧地。这位妇女说的依然是流利的纳巴后族语，认为纳巴后族人都有权利可以回到这个地方。如果有一天，这位坚守家园的老人家不幸去世，他可以居住在乌帕基国家公园的许可证也会跟着失效，他的家人将被迫迁离。依据现行的制度，纳法后族将永远消失在这个被政府划设的乌帕基国家公园。帕什拉凯家族的后代发誓要为这片土地而战，因为这片土地是帕什拉凯家族的传统领域。不过，国家公园管理处却有不同的看法。Well, many national parks were created from lands that were originally inhabited by American Indian people, and Wapaki is one of those. It's an important land for a lot of different people, and moreover, as a unit of the national park system, it actually belongs to everyone, and that would include the Pashlakai family. 这里是乌帕基国家公园管理处所设置的游客中心。美国国旗就这样高高的竖立在原住民族的土地上。游客中心中正在展出帕什拉凯家族和国家公园之间的土地历史。不过，恐怕这场由政府所展示的历史跟原住民族的想法不太一样。例如，在展览中展出了一封国家公园管理处在一九七零年写给前亚利桑那州参议员的信，信中指出，居住在纪念公园范围内的纳巴后族从未拥有任何土地所有权，因为缺乏适当的法律，这些土地不能移交给帕什拉凯家族。政府认为，土地不该专属于特定家族，而是该由政府开放给全国人民使用。
American Indian people are able to come back and conduct ceremonies and do things of that nature. And that would certainly be true for the Peshlakai family to be able to visit uh, the home site uh, and conduct ceremonies and just to enjoy it. But the broader issue is that it's part of the national park system. It belongs to everyone. We know that it's important to Stella and her family, and we honor that. It's also important to many other people and groups as well. 老人家拿着长辈的照片，坐在自己家门口。Stella 的曾祖父 Edsidi 当年就是为了逃离美国政府的逮捕，而忍受寒冷、疾病和饥饿，历经过漫长的逃亡之旅，终于在一八七零年回到亚利桑那州的北部。当时，纳巴豪族和美国政府签订条约，界定纳巴豪族保留区的范围，但是却没有包括 Upaki 的土地。Stella 出生于国家公园胜利前的一个月。Stella 的父亲后来。来被聘雇为国家公园的守卫。帕特拉凯家族一度可以自由使用的土地有三百四十公顷，但是到了现在 ，Stella 连居住的范围都还一再被限缩，连羊群都容纳不下。Stella 的女儿在一九八零年代放弃了在国家公园内的居住权，以换取另外一块土地。虽然如此，因为她的脐带被埋在原本的羊圈之下。根据纳巴后族的信仰，这就代表了她和土地之间不可以切割的紧密连结。他也表示，当初在签同意书时，国家公园管理处根本没有清楚地解释同意书的内容。这样的同意书应该要作废。It's not good for me to move anywhere else because this is my ancestral land and I'm safe here, and this is where we do our traditional healing and our traditional ways of life. 不过，国家公园管理处认为，同意书已经签了，就是签了，土地已经给了政府，同意书具有法律的效力。现在，年迈的 Stella 走在这块土地上，走回她奋力保护的家园，但是却没有把握自己的后代子孙是不是也还能够踏上这条回家的路。记者杜希纳豆编译。